ஹாய் எவ்ரி ஒன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு நரூஸ் கார்னர் இன்றைக்கி நாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக் பார்க்க போகிறோம் ஓவன் தேவையில்லாத சமோசா ஷீட்டில் செஞ்ச கிறிஸ்பியான ஜூஸியான அரேபிக் ஸ்வீட் பக்லாவா ரொம்பவும் அஃபோர்டபுளான ஒரு கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா அதோட ஹோம் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஷாப்போட ஒரு மீ டூர் பார்க்கலாம் வாங்க புதுசாக வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கிறவங்க இன்ஸ்டாகிராம்லையும் யூடியூப்லேயும் நிறையவே இமேஜஸ் பார்த்து என்னோடய வீட்டில் இந்த மாதிரியான இன்டீரியர் டெக்ரேஷன் இருக்கணும்னு சொல்லி ர நிறைய இமேஜினேஷன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா இந்த கடையில் இருக்கிற இந்த ஜூலாவை பார்த்து தான் இம்ப்ரெஸ் ஆகி நான் இந்த கடைக்குள்ளே போனேன் இங்கே இருக்கிற ஸ்பேஸ் சேவிங் ஃபர்னிச்சர்ஸ் பீன் பேக்ஸ் குட்டி குட்டி சேர்ஸ் குட்டி குட்டி சோஃபாஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது ரொம்பவே க்யூட்டாகவும் இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹவுஸ் செட்டப்பில் கீழே மேட்டெல்லாம் போட்டு அதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்த விதம் வந்து ஒரு வீடு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலை கொடுத்தது இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜினேஷனையும் கொடுத்தது இந்த மாலுக்கு நான் போயிருந்தது என்னவோ ஃபன் சிட்டிக்காக தான் அங்கே ரொம்பவே அஃபோர்டபுளாக வெறும் ஹண்ட்ரட் ஃபில்ஸ்க்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் அங்கே போயிருந்தது ஆனால் நான் அதிகமாக டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணது இந்த ஷாப்பில் தான் இங்கே இது இருக்குது அது இல்லைன்னு இல்லாமல் பில்லோஸ் பில்லோ கவர்ஸ் பிளாங்கெட்ஸ் எல்லாமே இருந்தது குக்கிங்க்கு தேவையான குக்கிங் ரேஞ்சஸ் காப்பர் குக்வேர் செராமிக் குக்வேர் எல்லாமே கூட இருந்தது இந்த ஷாப் வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் பஹ்ரைன் சவுதி யூஏஇ கத்தார் இந்த நாலு கண்ட்ரிலையும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஐக்கியா செக் பண்ணவங்க இங்கேயும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே நல்லாவே அஃபோர்டபுளாகவே இருக்குது எல்லா திங்ஸுமே இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்த இந்த நிலா மாதிரி இருக்கிற டேபிள் நம்ம நம்மளோட ரூமில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஹாலில் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு சோஃபா ரெக்லைனர் சோஃபா போட்டுட்டு அதில் அமைதியாக உட்காந்து பக்கத்தில் ஒரு குட்டி டேபிள் லேம்ப்போ அல்லது ஒரு ஸ்டாண்டிங் டேபிள் லேம்ப்போ வச்சுட்டு புக்கு படிக்கணும்னெல்லாம் எனக்கு இமேஜினேஷன் இருந்திருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வந்தது மெரினா மாலில் இருக்கிற இந்த ஹோம் பாக்ஸை ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு நாங்கள் போனது ஃபன் சிட்டிங்கிற ஒரு ப்ளே ஏரியாவுக்கு இந்த ப்ளே ஏரியாவில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் மற்ற மால்ஸில் நீங்கள் கார்டில் ரீசார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்ஸில் தான் ஒவ்வொரு கேமுக்குமே பே பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு ரைடுக்குமே கூட நீங்கள் பாயிண்ட்ஸில் தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இங்கே நீங்கள் உங்கள் கார்டை ரீசார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கேமுக்குமே வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபில்ஸ் பணம் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அந்த கார்டில் இருந்து இது வந்து எனக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்பவே கம்மியாக தெரிஞ்சுது அதே நேரத்தில் எனக்கு ஒவ்வொரு ரைடுமே வந்து ரொம்ப நேரம் அந்த அந்த ரைட் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே உள்ள ரைட்ஸ் வந்து நிறைய டைம் கொடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்தது
எப்போவுமே அண்ணனும் தங்கச்சியும் சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு கேம் அந்த மாதிரி தான் விளாடுவாங்க பட் இங்கே ஆளுக்கு ஒரு கேம் விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க நானும் அவங்களோட சேர்ந்து விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் ரொம்பவே ஃபன்னாக இருந்தது அவங்க அண்ணன் பைக் ஓட்டுறத பார்த்து ஆசைப்பட்டு காலே எட்டலைனாலும் நானும் பைக்கில் தான் விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி என் பொண்ணும் பைக்கு உட்காந்து ஓட்டிகிட்டு இருந்தா அவளுக்கு அது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அவளை அதை ஓட்ட வைக்கிறதுக்காக வேறு வழி இல்லாமல் நானும் சேர்ந்து அந்த பைக்கை ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு வழியாக இவங்க ரெண்டு பேரையும் என்டர்டைன் பண்ணி முடித்து ஹாப்பியாக்கி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சு யூடியூபர் ஃபேம் மணி பிளான்ட் இது அப்படி தான் சொல்லணும் இல்லையா ஏன்னா யூடியூப்பில் இருக்கிற நிறைய பேர் இந்த மணி பிளான்ட் வளர்க்குறாங்க நான் மம்டாஸ்டிக் ஷம்ஷீரா தண்ணியில் வச்சு வளர்க்குறத பார்த்து ஆசைப்பட்டு நம்மளும் வளர்க்கணும்னு சொல்லிவிட்டு ஊரில் நிறைய ட்ரை பண்ணேன் பட் எனக்கு இதோட சாப்பிளிங் ஊரில் கிடைக்கல பட் இங்கே ஒருத்தவங்க வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்துட்டு கட் பண்ணி கொண்டு வந்து வீட்டில் மூணாக கட் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் அது வளரணும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பக்லாவாவோட ரெசிபி பக்லா வாங்குறது வந்து நிறைய க்ரேஸ் இருக்குது இந்த ரெசிபிக்கு இந்த டெசர்ட்டுக்கு இந்த டெசர்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கிற வேலை ஆனால் இது ஒரு கஷ்டமான டெசர்ட் எல்லாம் கிடையாது இதை வந்து ஓவனில் தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நான் இன்றைக்கி ஓவனே இல்லாமல் எப்படி இந்த பக்லாவாக செய்யலாம் அப்படின்னு தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்தேன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இதுக்கு ஒரு ஹாஃப் கப் பட்டரை நான் மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பக்லாவாக்கு மைதா மாவு முட்டை பேக்கிங் பவுடர் சால்ட்டு எண்ணெய் இதெல்லாம் கலந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிட்டு மெலிஸ் மெலிஸாக தேய்ச்சி எடுத்துப்பாங்க இதை ஃபுல்லோ ஷீட்னு சொல்லுவாங்க நான் இன்றைக்கி சமோசா ஷீட்டில் தான் இந்த பக்லாவாவை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் இதோட ஃபில்லிங்காக நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது சால்ட்டட் பிஸ்தாஸ் நீங்கள் வால்நட்டோ அல்லது ஆல்மண்டோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி இதுக்கு வந்து உப்பு சேர்க்காத பிஸ்தா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் என்கிட்ட உப்பு சேர்த்த பிஸ்தா தான் இருந்தது உப்பு சேர்த்து ரோஸ் பண்ண பிஸ்தா தான் இருந்தது அதை தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் கால் கப் பிஸ்தாவும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரையும் கலந்து பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் சேர்க்குறது உப்பு சேர்க்காத நட்ஸாக இருந்ததுனாலோ இல்லை ஆல்மண்ட் வால்நட் மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னாலோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக உங்களோட சுகரோட அளவாக குறைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லா அந்த இனிப்போட டேஸ்ட்டை தூக்கி கொடுக்கும் நான் எடுத்துருக்கிறது மெல்லிஸான அலுமினியம் பேனு இந்த இதை பேக் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து எப்போவுமே மெல்லிஸானது சூஸ் பண்ணிங்க அதுவும் அடுப்பில் குக் பண்ணணும் அப்படின்னாலே மெல்லிஸான பேன் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது சீக்கிரமாக குக் ஆகி கிடச்சிரும் பேன் மொத்தமாக இருந்ததுன்னா குக்கிங் டைமும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இப்போது இந்த ஷீட்டை நான் அப்படியே வச்சுட்டு மேலே மெல்ட் பண்ணியிருந்த பட்டரை ஊற்றிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே நட்ஸை பொடி பண்ணதை போட்டுக்கிட்டேன் இதுதான் இந்த லேயரிங் ஒவ்வொரு லேயருமே இது இப்படி தான் இருக்கணும் நான் சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிற பேன் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறதுனால ரோல் பண்ணி சுற்றி அடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இதே உங்ககிட்ட ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் பேன் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் நே அப்படி அப்படியே கூட வைக்கலாம் இதே மாதிரி இதாக கூட வச்சுட்டு டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுவும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இந்த லேயரிங் இது இவ்வளோதான் இந்த சமோசா ஷீட் வைக்கணும் மேலே ஒரு லேயர் பட்டரை அப்படியே அது மேலே ஃபுல்லாக தடவிட்டு அது மேலே வந்து நட்ஸை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுக்க வேண்டியது தான் ரொம்ப டைம் எடுத்துட்ருக்கு இந்த இது ஒவ்வொரு இதையும் இந்த மாதிரி லேயர் பண்ணி லேயர் பண்ணி வைக்கும்போது சும்மா ரெக்டாங்கிளுக்குன்னு நீங்கள் வைக்கும்போது ஸ்லேட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வைக்கும்போது உங்களுக்கு இவ்வளோ டைம் ஆகாது பட் இந்த ரோல் பண்ணும்போது டைம் ஆகும் இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு 
நான் வந்து பேனில் அடுக்கி பார்த்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு பட் என்னோடய ரோலோட ஹைட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது பேனோட ஹைட் கம்மியாக இருந்தது அதனால் நான் நடுவில் ஒரு கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பார்ட்டாக அந்த ரோலை வந்து உள்ளே அடுக்கிக்கிட்டேன் நான் ஊரில் வந்து பக்லாவா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஓவனில் நல்ல க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக நல்ல ஜூஸியாக ப்ரிப்பேர் ஆகி வரும் சரி நம்ம வந்து இங்கே நம்மள்ட்ட ஓவன் இல்லை நம்ம இங்கே அடுப்பில் வந்து பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின் தான் பண்ணது ஃபுல்லாக ஓரளவு அடுக்குனதுக்கப்புறம் நடுவில் அங்கங்கே கேப் வந்து இருந்தது அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் திரும்பவும் ரோல்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு லேயர் சமோசா ஷீட் அது மேலே பட்டர் திரும்ப ஒரு லேயர் சமோசா ஷீட் அது மேலே பட்டர் அப்படி வச்சுட்டு மேலே வந்து நட்ஸ் பவுடர் போட்டுட்டு கட் பண்ணி தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டு திரும்ப அடுத்த லேயருக்கு நட்ஸ் பவுடர் போட்டு ரோல் பண்ணி கட் பண்ணி இப்படி கூட நான் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து நடுவில் இருக்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு கிறிஸ்பாக இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்ததுனால நான் வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து நான் வந்து பட்டர் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டேன் இதில் நான் கட் பண்ணுறதும் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்படி நடுவில் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொண்டு வந்து நான் இது பண்ணிவிட்டேன் கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாமல் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் பேனில் எல்லாத்தையும் அடுக்கி முடிச்சுட்டு அது மேலே மிச்சம் இருக்கிற நெய்யை ஊற்றிட்டு நட்ஸ் பவுடரையும் போட்டுட்டு நான் உள்ளே வச்சிட போகிறேன் அதுக்கு குக்கரை சால்ட்டு போட்டு ஸ்டாண்டு போட்டு மூடி போட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடணும் மூடியில் வந்து கேஸ்கெட் இல்லாமல் வச்சுக்கோங்க ப்ரீ ஹீட் பண்ணதில் இப்போ நான் என்னோடய பேனை வச்சுட்டு கேஸ்கெட்டை எடுத்துட்டு மூடி போட்டு முடிக்கிட்டேன் இது நான் இருக்கிறதுலையே லோ ஃப்ளேமில் வச்சேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் வச்சேன் பட் எனக்கு பேக் ஆகிறதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆச்சு அந்தந்த அடுப்பில் இருக்கிற சூடுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பேக்கிங் டைம் வந்து மாறுபடும் இதுக்கு ஒரு சுகர் சிரப் ஒன்று தேவை அதை தான் நான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் அரை கப் தண்ணி ஒன்றரை கப் சுகர் இதை நம்ம சேர்த்துட்டு ஒரு துண்டு பட்டை போட போகிறேன் என்கிட்ட ரோஸ் எசன்ஸ் இல்லை அதுக்கு பதிலாக நான் என்கிட்ட இருந்த காஞ்ச ரோஜா இதழ்களை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சுகர் சிரப் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது சுகர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிடும் சூடானதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வந்து இதாகிடும் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் அளவுக்கு நான் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம கடைசியாக ஊற்றுறப்போ வந்து கிறிஸ்டல் ஆகிடும் சமயத்தில் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறது நல்லது இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வந்து சாப்பிட்றது தான் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது இந்த பக்லாவாலேயுமே இது போடும்போது நல்ல க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் நல்ல மனமாகவும் இருக்கும் அதனால் நான் வந்து பட்டையை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை போட்டுக்க போகிறேன் இதுக்கு எந்த பாகு பதமும் தேவையில்லை சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருந்து தொட்டு பார்த்தா நல்லா பிசு பிசுப்பு தெரிஞ்சதுனாலே போதும் ஒரு வேலை நீங்கள் ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சிட்டீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ரெடி ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் அப்போதைக்கு சூடு பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது முப்பது நிமிஷம் ஆகுது நான் வச்சு எடுத்து பார்த்தா அப்படியே நல்ல வெள்ளையாக தெரியுது ஆனால் கீழ்பாகம் ப்ரௌனாக இருக்குது திரும்பவும் வச்சுட்டேன் இது மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு தடவை வச்சுருப்பேன் இப்போ தான் அது நல்லா ரெடியாகி வந்திருக்கு இது ஆக்சுவலி நான் எத்தனை தடவை வச்சு பார்த்தேங்கிறது தெரிகிறதுக்காக அடி பாகத்தில் உள்ளதெல்லாம் திருப்பி வச்சுருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ க்ரன்ச்சியாக தெரியுது வித்தியாசம் ஸோ என்னோடய பக்லாவா ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது சூடாக இருக்கும் போதே இந்த சுகர் சிரப்பை இந்த பக்லாவால் நான் ஊற்றிக்க போகிறேன் இதை ஊற்றிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நீங்கள் ஊற வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது தனியாக திரும்பவும் சுகர் சிரப் ஊற்றி நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இதே பக்லாவாவை ஓவனில் செய்கிறதுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையான பக்லாவாக ரெடி ஆகிடும் இப்போ இந்த பக்லாவாவை மேலே நட்ஸ் தூவிட்டு சுகர் சிரப் ஊற்றிட்டு 
மேலே அந்த ரோஜா பூ இதழ்கள் போட்டிருந்தேன் இல்லையா அதுவும் இதில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டேன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இல்லை ப்ரெசன்டேஷனுக்கு அதனால் அதையும் சேர்த்து தான் நான் சர்வ் பண்ணேன் ரொம்பவே மனமாக இருந்தது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது நல்ல ஜூஸியாக இருந்தது இந்த பக்லவா இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத என் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் நரூஸ் கார்னரோட லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்